അവിടെ അവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് കാറ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടിട്ട പോയി നോട്ടട്ടെ എന്താ അവിടെ പരിപാടി എന്ന് നമ്മുടെ ആസ്പിൻകുട്ടിനും പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയൊക്കെ എന്തായി കാറ് ക്ലീനി ആസ്പിനാ ആ ആസ്പിനും പുറത്തുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ നമ്മള് ബേസ്മെന്റ് കൂടെ ഇട്ടാറുണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ ബേസ്മെന്റ് ആസ്പിനോട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് ആസ്പി നമ്മുടെ ക്യാമറ കണ്ടപ്പോ തന്നെ പേടിച്ചു ഓടി പോയിട്ടാ ഇതാ അവിടെ നീയ നീയുടെ വണ്ടിയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് നീയുടെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാട്ടാ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നീയ ഓക്കെ നീയുടെ കയ്യിൽ അവിടെ കൈറ്റ് ഇരിക്കണുണ്ട് നാല് ദിവസം നമ്മളിവിടെ ബീച്ചിൽ പോയപ്പോ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഓ അതിനകത്ത് ഇല്ല അല്ലേ കൈറ്റ് ആസ്പിൻകുട്ടൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ട് അതോ ഓടണോ വെയിലത്തു നിന്ന് വെയിലത്തു നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് നോക്കണ്ട ആസ്പിൻ ആ അപ്പൊ വണ്ടി കഴിഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പുറത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യണില്ലേ ആ അവള് കാർ വാഷിന് പോണ് ഉള്ളിലാണ് ക്ലീനിങ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ ഓ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ ഇരിക്കണുണ്ട് ഇത് എന്തിനാ വിശക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കാനേ ഇതാ കയറ്റ് കൂടി ഇരിക്കണുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിരിച്ചിടാനുള്ള ഒരു മാറ്റാണ് അല്ലേ അത് ഓ സ്റ്റവ് ഉണ്ടോ സ്റ്റവ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ആ നീയുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ എവിടെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ട്രാഫിക്കിൽ അങ്ങനെ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഉണ്ട് ആ പാത്രം ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനു വേണം പാത്രം ഉണ്ട് എല്ലാ സാധനങ്ങളായിട്ടാണ് നീയെ പോണത് സാധാരണ നീ അവിടെ നിന്ന് ഡി സിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ മിക്കപ്പോഴും ട്രാഫിക് കിട്ടും അല്ലേ ഇവിടുന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിയാകുമ്പോ പോവും അവിടെ എത്തണത് വെളുപ്പിന് ആറുമണിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് ആയിരിക്കണം അല്ലെ എന്റെ ഇട എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉറക്കമൊക്കെ വരുമ്പോ അവിടെ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങും അപ്പൊ നീ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ടാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങള് കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയുള്ളൂ ഞങ്ങള് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയേക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആസ്മിൻകുട്ടനെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അത് ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമ്മൾ അവനെ അയച്ചിട്ടതാ അത് തന്നെ അവന് നമ്മളെ ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ല ഇപ്പോ അതൊരു സാധനം അതേക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് ആൽബാദ് അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ വണ്ടിയുമ്പോ എന്തിട്ട് ഈ പാടക അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കണ്ട ഇത് നീക്ക് എന്താ വാങ്ങിച്ചത് ഈ വണ്ടി എത്ര വർഷമായിട്ട് ആ അഞ്ചു വർഷമായ പുത്തൻ വണ്ടി ആട്ടേ കാണുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഇവിടെ ഇതാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ആ വണ്ടി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ കൂടുതൽ തിരിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ആ അവിടെ ഒരു വാളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇടിച്ചു തന്നെ ആ കാണണത് ആ പതുക്കെ അടിച്ചോളൂ ഡോർ അടിച്ച ശേഷം മുഴുവൻ കാണണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ അടിച്ച ഡോർ അടിച്ച ഇതാണ് ഇത് ഈ പാട് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറയണ്ടായിരുന്നു നീയുടെ വണ്ടി എവിടെയോ കൊണ്ട് തട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തട്ട് തട്ടില് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ തട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ആ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ ലൈറ്റിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ എന്താ ലൈറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ എൽ ഇ ഡിയുടെ ആ എൽ ഇ ഡിയുടെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരും അത് കാണിക്കണോ കേട്ടോ എടുത്ത് വെച്ച ആ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു അപ്പൊ അവളുടെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളില് പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം അവർ ഊരി വെച്ചു അണ്ട് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ബാക്കി വന്നു പിന്നെ വണ്ടി ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓടിക്കരുതുണ്ട പിന്നെ ഈ ഷെയ്ഡൊക്കെ ഊരി വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്നിട്ട് പപ്പ കൊണ്ടോ ഈ റെഡി ആക്കി വെച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ ഷെയ്ഡ് ഇല്ലാണ്ടാണ് അവൾ ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഈ ലൈറ്റ് അത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പക്ഷെ രാത്രി കാണണോ കേട്ടോ
ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഊരി വെച്ചു എവിടെയാണ് അതിന്റെ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എവിടെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് കണക്ഷനൊക്കെ പോയേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ പറയാം പുത്തൻ വണ്ടിയാന്ന് അപ്പൊ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പുത്തൻ വണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് വണ്ടിയുടെ ആ അവിടെ ഉപയോഗിക്കണ അതുകൊണ്ടാണ് വണ്ടി ആ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ലൈറ്റിംഗ് പക്ഷെ നല്ല രസാട്ടാ അതെ അതെ നമ്മള് വണ്ടി ഇഷ്ടില്ല ഞാൻ വഴിയില്ല ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നിറച്ചും ലൈറ്റുകളുണ്ട് അത് രാത്രി ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കളറുകൾ മാറ്റി മാറ്റി വെക്കും അപ്പൊ അതാണ് നീയുടെ വണ്ടി അവരകത്തേക്ക് പോയി തോന്നു അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോണേന്ന് തന്നെ വണ്ടി ക്ലീൻ ചെയ്യാനാ ഓക്കെ ഐസ്ക്രീനോട് പോയാവോ നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് പുറത്ത് വാങ്ങാനാ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങാനാ എന്ത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഓ അപ്പനെ സാറിന് വന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ കടയായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നീക്ക് പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോകണം അത്രയ്ക്കും അടുത്തല്ല സാറിലൊക്കെ എടുത്തേക്ക് ഇവിടെ ഐസ്ക്രീൻ കുട്ടി എന്താ അവിടെ കിടക്കണുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നിക്കണത് കൊണ്ടാണ് ആള് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണത് നല്ല ചൂടുണ്ട് ആള് ആളവിടെ നേരിട്ട് പോണം നിങ്ങൾ തണൽ നോക്കി പോണ്ടാ എവിടെ പോയി ആസ്പിൻ ഇങ്ങനെ റോട്ടി കൂടെ വണ്ടികളൊക്കെ പോണത് നോക്കിയിരിക്കാണ് അവിടെ ഭയങ്കര ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചിനെ അറിയാൻ അങ്ങോട്ട് റോട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല എന്നാൽ അതാണ് കൊച്ച് അവിടെ നോക്കി നിൽക്കാണ് അയ്യോ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോണേ ആ അപ്പുറത്തെ വീടിൻ്റെ അവിടേക്ക് പേടിച്ചിട്ട് ഓടണേ വണ്ടിയുടെ വണ്ടികൾ പോകണം കണ്ടിട്ട് അപ്പുറത്ത് അവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ആസ്പേൻ ഷെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണാൻ പറ്റില്ല അവനവിടെ നിൽക്കണ്ട് ആ പോണ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് നെയ്യിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നല്ലെണ്ണ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയേക്കെ എന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് എത്തിയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ദോശ മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് സാമ്പാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ടാ ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സാമ്പാർ അത് കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം പിന്നെ ഞാനും കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാട്ടോ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നും ഇവിടെ ഞായറാഴ്ചയാട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ചോറും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ തന്നെ അകത്ത് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാണ്ട് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കേട് വന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വീഡിയോയിൽ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കറികളൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട് വരില്ല എന്ന് പറയും പറയാറില്ലേ ഇവിടെ അകത്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ എ സി നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അകത്തായിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ല ചൂടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കേടും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല
Kaarugini What is this? Eh? Yeah, this. What is this? I am going to go to the house. 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 I am going to go what do you say? No, everywhere. How do you say? I'm not going to say that. 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 I'm not Under under. Okay. Nalaka numbers are like that. Wow. You know that. Not all dosa are ready to Okay. Nice pudding. Now, Lena, where are you? I can put however much Nutella I want. Of course. Not all. I not all. I just not all. I just not all. I Nina, Nia, radiate in the Nina, Nia, and India. Why are you in the Nia? 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 They will be in the throat and take a monitor. I didn't put it out. No idea, there's so little on it. Ida, the two work is all little. Not a letter, it's in Napa Laraka, not a record of the chase you market. So little. You don't want this one? Then I'm going to put it in the side delay and the already in a and the more than the thick kind of a check another there. I will. Alina, you do I really just feel like it. Alina, you are ready to do it. Alina, you are ready to do it. Alina, you are ready to do it. Alina, you Ah, of course, you would be born or no. It didn't go to the land and Amara Aline to take another. At a gallop on the Kilika, you can't get a summer route again. The other letter. Second, the Osama. I mean, you could tell Gunnalish town on a letter. Pillar Gunnalish town on a course that some of the Panalish town. A lot of the moon or the moon. I'm rather than a climb pain or a jetty in the tunnel. Let us set up a poon title. I'm the way around the back side of the canoe. Yeah, <laughs> I will tell you the younger window friend to Lake Care Nova Yetta, out on the Lenay Ranga Water. She young friendly got a careless. I'm going to friend Legana, the Impoor, live on the side, live at a door, and the Coda Care, and a backside, you got a care. Adama, the old pond, I wear another. A comba cured new boy, the old return, I'm a poon for you. Remera, I said, you like any kind of. 
അപ്പൊ ഇടത്തോരൊക്കെ നോട്ടെല്ലാം കൂടി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ കോഴിക്ക് നോട്ടെല്ലാം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് അതേപോലെ വാരി തേച്ചത് പിന്നെ ഇവിടെ അരിക്കൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടയിലൊക്കെ നിർത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കടകളിലൊന്നും നമുക്ക് അരി കിട്ടണില്ല കേട്ടോ ഇതപ്പോൾ നീയയുടെ അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കട ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നീയയുടെ അടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിവിടെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ ആ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പായ കൂടി അഞ്ച് ചാക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ചാക്കും വാങ്ങിച്ചോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അഞ്ച് ചാക്കും വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ കുത്തരി കേട്ടത് മട്ട റൈസ് വടിയരി ഇത് ആ വടിയരി കേട്ടത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അപ്പൊ അരി അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കടകളിലൊന്നും അരികളൊന്നും കിട്ടാനില്ല എനിക്ക് കുത്തരിക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അരികൾ ഏതൊക്കെയോ എക്സ്പോർട്ട് ആയില്ല നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അരികളും ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒറ്റ കടയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ കടയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുത്തരികളൊന്നും ഇല്ല എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അഞ്ച് ചാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും അത് പിന്നെ കുറെ നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എന്താ നോക്കിയ ഇത് നമ്മുടെ ബേസ്മെന്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ബേസ്മെന്റ് അല്ല കേട്ടോ ആൾക്കാരുടെ ബേസ്മെന്റ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈർപ്പം നിൽക്കും ഇവിടെ ആയിരുന്നാലും ഒരു സൈഡ് അവിടുത്തെ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് അടിയിലാണ് അവിടെ ഒരു ഡോറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഈർപ്പം നിൽക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കണം ഒരു മെഷീൻ ആട്ട ഇതിനെ ഡീഹുമിഡിഫയർ എന്നാട്ടാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് ഭയങ്കര ചൂട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈലായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും ഇവിടെ ഭയങ്കര സൊറ്റ് സൊറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇത് വരും ഫംഗസ് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബേസ്മെൻറ്റിലെ ബാത്റൂം ആട്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഇട്ടേക്കണം എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാത്ത് കുളിക്കണ ഷവർ ചെയ്യണ സ്ഥലമാണ് ബാത്ത് ടബല്ല ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഈ റൂമിലുള്ള എല്ലാ ഈ വാ വെള്ളവും അത് വലിച്ചെടുക്കും വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് കളയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ചൂടാക്കി വരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കത് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് ബേസ്മെൻറ്റ് അല്ല കുറച്ച് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ന്യൂ ജേഴ്സിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫുൾ അടിയിലായിരുന്നു ബേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം നമുക്ക് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചിലരൊക്കെ ഓണാക്കി വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓണാക്കിയില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചുമരുമ്പേ ഇങ്ങനെ നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തുവരും അത് നമ്മൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ഈ ചുമരിനോട് ചേർത്തിട്ട് വയ്ക്കുന്ന നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന അലമാരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റിയുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മഴയൊക്കെ നല്ല മഴക്കാലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അലമാരി തുറക്കു കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പൊട്ട ഒരു മണം വരില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലെതറിൻ്റെ ബാഗ് ലെതറിൻ്റെ ഷൂ ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതുമേക്കിന് ഒരു ഫംഗസ് വരില്ലേ അത് അതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് ഈർപ്പ് നിന്നിട്ടാണല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ
എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഏതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതൊരു ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലും റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനമാണ് ഈ സാധനം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ താഴത്തെ ഫ്ലോറാണ് നമ്മുടെ ഈ വീട് മൂന്ന് ഫ്ലോറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നമ്മളങ്ങനെ അധികം അങ്ങനെ വരത്തൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കണവുണ സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആസ്പിൻ കുട്ടം വന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന ചെയറാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും മൊത്തം വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുറേ ഡ്രസ്സുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതിന് കുറേ ചുരിദാറുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡ്രസ്സുകൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ പെട്ടി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചേക്കണം റൂമുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ കുറേ കണവണ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അലീന കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവളുടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനം മാത്രമേ അവൾ റൂമിലേക്ക് ഇരുത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച ഇമ്മ പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാലോ അത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അരി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആസ്പിൻ കുട്ടം ഇത് അവിടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം വേണോ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സൈഡിൽ അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനകത്ത് അവളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് പിന്നെ ഒരു മൈക്രോവേവ് അങ്ങനെ കുറേ പെട്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ അരി വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം എന്തായിരുന്നാൽ അലീനെ രണ്ടാഴ്ച ചെയ്യും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒതുക്കി വെക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ തട്ടിൻ്റെ മുകളൊക്കെ പോലെ ഉപയോഗിക്കില്ല അതേപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരും കിടക്കാനും വരില്ല പക്ഷേ കിടക്കണേനും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ബെഡൊക്കെ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം സമ്മറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണ മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഹോൾ സൈഡിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് ആ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് തോന്നും വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ ലോങ്ങ് ആവിടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഇരിക്കണത് എന്താ ലൈറ്റ് ഇട്ട് ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവാറില്ല ഇത് റൂമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിൻ്റർ ആകുമ്പോൾ ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം വേണമല്ലോ അതിൻ്റെ മെഷീനുകളും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടാങ്കും സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ റൂമാക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഗ്യാസിലാണ് ഇതെല്ലാം റെഡി ആവണത് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൂടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗ്യാസ് വന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ റെഡി ആവുന്നത് അതിൻ്റെ മെഷീനുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുക്കിങ്ങിന് ഇതല്ലേ വെക്കുന്നത് ഗ്യാസും കുറ്റിയല്ലേ വെക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും പൈപ്പ് വഴിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഗതി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫുള്ള് ബാത്റൂമും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിലേക്കൊന്നും അങ്ങനെ ആരും വരവില്ല നമ്മളിവിടെ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടി നടത്തുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വരുന്നത് അവിടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിരുന്നത് അല്ലിനായിട്ട് ഡ്രസ്സുകൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ മെസ്സപ്പായിട്ട് കിടക്കണത് കാരണം എല്ലാവരും കൊണ്ടായിട്ട് അവളുടെ റൂമിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കൊണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചാടാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ഷെൽഫുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതോരണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിൻ്റെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ആസ്മി കുട്ടൻ പകലൊക്കെയും സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നു
അപ്പം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടോ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അത് ഈ സൈഡായിട്ട് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഈ ഡോറ് നമ്മളങ്ങനെ ഒരിക്കലും തുറക്കാറില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറില്ല നമ്മൾ വീട് വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് എങ്ങാണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്ങാണ്ട് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാതിൽ നമ്മളങ്ങനെ തുറക്കാറില്ല അപ്പം അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള എൻട്രൻസ് ആട്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നല്ലൊരു രസമാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വീടുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോണ പോലെയുണ്ട് സ്റ്റെപ്പുമ്മയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങാറില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെപ്പുമ്മയ്ക്ക് നോക്കിക്കേ സ്റ്റെപ്പുമ്മയ്ക്ക് ചെടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ചെടി കേട്ടോ ഇതൊന്നും നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂവുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് മരം കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാട്ടാ ഇതിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മറത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം വിത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് പൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാറില്ല ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂ വിരിഞ്ഞത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇത് താഴ്ത്തേക്കാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ഇത് താഴ്ത്തണം നിൽക്കണത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാ കുറച്ച് നമ്മുടെ ലില്ലി പൂവല്ലേ ഇതിന് എന്താ പറയണേ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചവറൊക്കെ വീണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചാൽ ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യും കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രിനേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അത് മൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ തുറന്നു കിടക്കുള്ളൂ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിന് കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം വരുമ്പോൾ വെള്ളം പൊക്കോളും എന്നാലും അത് ഫുള്ളായിട്ട് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടണം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ചവറൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അടിച്ച് വാരിയിടും പക്ഷെ ഇത് വെള്ളം പോകാനുള്ള ഡ്രിനേജ് അത് അയ്യോ ചവറെങ്ങാനും വന്ന് ഇവിടെ ഫുള്ള് വീണ് കിടന്നല്ല അത് ഇത് ഫുള്ളും ബ്ലോക്കായി പോകും വലിയ മഴയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകും മണ്ണ് വന്നിട്ട് കൂടി എന്താ ഉണ്ട് ഇവിടെ മഴയ്ക്ക് പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഈ സൺ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് വെള്ളം വരില്ലേ ആ വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ വീടുകൾക്കൊക്കെ സൺ സൈഡിൽ കൂടെ അല്ലേ വെള്ളം വീഴാ ഇവിടെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും വെള്ളം പുറത്ത് കാണില്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം എന്താ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അത് വെള്ളം വീഴാം അതെല്ലാവരും ഭൂമിയുടെ അടി കൂടെ പോവാം നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്തായിരുന്നു അറിയാം ഈ മണ്ണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരം കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് മരം വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയത് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോഴിനെയൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്ഥലമാണ് തോന്നിയിട്ട് കാരണം മഴ പെയ്താലും തീരെ വെള്ളം നിൽക്കില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ തന്നെ വെള്ളം എല്ലാവരും പോവുകയും ചെയ്യും നല്ല കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണത് ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നാലും ആ മരം കൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അത് കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്കൊരു ഡോറുള്ളത് ഈ ഡോറ് അയ്യോ യൂവിൻ്റെ പിടുത്തം പോയിരിക്കാണല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലോക്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പിടുത്തം ഒരു പോയി കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം അതിൻ്റെ പിടുത്തം ഒരു പോയി കണ്ടോ ഞാൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലോക്ക് ഇടും നമ്മളെപ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലോക്ക് തുറന്നിട്
അത് ഈ ഏരിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളൂ ഈ വീടിന് ഇങ്ങനെ ബേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ താണു പോയിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ലെവലില്ല ഒരു സൈഡിലൊരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസ്മെൻറ്റ് കണ്ട നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതാണ് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ലെവലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടത് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലാവരും ബേസ്മെൻറ്റ് മിക്കവരുടെയും ബേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ ഫുള്ള് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ഫുള്ള് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് നമ്മുടെ വീട് ശരിക്കും ഇത് ബേസ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വീട് വാങ്ങിച്ചപ്പോഴായിരുന്നാലും അത് കണക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു തരുന്നത് ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രം ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഈ ഈർപ്പം അധികം ഒന്നും വരത്തൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബേസ്മെൻറ്റിൽ ഭയങ്കര ഈർപ്പം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നാലും ഞാൻ ഫ്ലോർ അടക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല തണലും ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം രണ്ടാനും മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ട് ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര ചൂട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല വെതറ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നേരം വെളിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കട്ടിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് കാറ്റാക്കി വീശുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് മാനം മരങ്ങളുണ്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് ആന വരവ് കുറവ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ദിവസം കുറേ പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പൂവൊക്കെ പോയി ഈ മരത്തുമ്പോൾ രണ്ട് മരം പൂണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് കോഴിക്കോട് ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സ്ഥലമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം എൻ്റെ അടിയോടെ അങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ചുമ്മാ വേണ്ട ഇവിടെ വെക്കണില്ല ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടം നല്ല രസമാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞില്ല ആ പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിവിടെ ഈ മരമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിത്തുകൾ കടന്നിട്ട് തൈകൾ മുളയ്ക്കാത്തത് എന്തായിരുന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ വിത്തുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളവിടെ നടുവിൽ തോട്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ കുറച്ചൊന്ന് വൈകിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു നല്ല നല്ല രസമാണ് പൂവ് നല്ല പ്ലെയിൻ പോണ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോണ് പ്ലെയിന് അല്ല ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയത് പിള്ളേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കമ്പോളി തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് നമ്മുടെ നടുവിലെ തോട്ടത്തിലെ കുറേ പൂക്കളൊക്കെ പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ഈ സൈഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നിറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല പച്ചപ്പ ഗേറ്റ് അടച്ചു കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവ ഗേറ്റ് തുറന്നു വന്നത് കോടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകും അവിടെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് മുഴുവനും മുളയായിട്ട് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട അത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ഒരു സൈഡാട്ടത് അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അധികം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാറില്ല അവിടെ ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോഴികൾ ചിലപ്പോൾ അയച്ചു തരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവരും ഇതാ നോക്കിക്കേ ഈ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ നോക്കിക്കേ ഒരു കിളി കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമ്മറാമൂടെ പല മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും കിളികൾ കൂടുകൂട്ടും 
ആ പോണ് വേറെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇത് എവിടെ ഒരു നട്സ് കിടന്ന് നോക്കിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ മണ്ണും കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അണ്ണാൻ്റെ പരിപാടി കേട്ടത് അണ്ണാമാർ ഇവിടെ ഏക്ക് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നട്ടാണത് അത് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഇതിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെടിയുടെ ഉള്ളിലങ്ങാണ്ട് ഇട്ടേക്കായിരുന്നു അത് മാന്തി ഇട്ടേക്കണ്ട നീ കാണുന്നത് കേട്ടാ ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ ഒക്കെ ബ്ലോവറൊക്കെ ഓടിച്ച് നല്ല വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടതാണ് ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ മണ്ണ് വന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ നട്ടിൻ്റെ ഇത് കണ്ടത് അത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയേ കണ്ട അണ്ണാൻ്റെ പരിപാടി ഇവർ ഈ സമ്മറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടുത്തും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് കൂട്ടാം അതിൻ്റെ വിൻ്റർ ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാന്തി എടുത്തിട്ട് ഇവർ കഴിക്കും അത് കഴിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമാണ് പക്ഷെ നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ശല്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഇത് ഇതായി കുക്കുമ്പറ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായി തട്ടെ തന്നെ ഉണ്ടായി പൊളിച്ചട്ടെ മൂന്നെണ്ണോ നന്നായിട്ട് വലുതായില്ലോ പൊളിച്ചട്ടം പറിച്ചതാട്ടോ കുക്കുമ്പറ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് പറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മുടെ കോഴികളെ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വലുപ്പണ്ടല്ലോ ഒരെണ്ണിച്ചിരി വലുതാവട്ടെ എനിക്കൊരു മോരോറി വയ്ക്കാൻ വേണം ഇനി മതി ഞാൻ നാളെ പറക്കാം ഓക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ നാളെ പറക്കാം ഇപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് കുറെ പറച്ചല്ലോ നാളെ പറക്കാം അപ്പൊ അതിനെ കൃഷിക്കാരന് കുക്കുമ്പറൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറെ ഉണ്ടാവണുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മള് ഒരു അഞ്ചാറിന് പറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുക്കുമ്പറ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല മാനം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പറഞ്ഞുണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലുതുണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഇതായി എന്താ നോക്കിയിട്ട് വലുതുണ്ടായിരുന്നു കുറെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കണ്ടേ അത് ഞാൻ ഇട്ടേക്കാൻ തക്ക റിക്ക് വേണ്ടിട്ട് അവിടെ പയറ് കുറെ പറിക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഒരു കറിക്കുള്ള പയറുണ്ട് എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ കുറെ പാത്രങ്ങൾ കാണിക്കണ്ടത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം പയറുമേ നോക്കിക്കേ കുറെ പയറുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ ചെറുതായിരുന്നു പിന്നെ പയറെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വലുതാവില്ല അതെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ആസ്റ്റിംഗ് കുട്ടൻ പുറത്ത് വാക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നടത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അങ്ങനെ കിടക്കും നമ്മൾ വാലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടത്തേക്ക് പോകും നമ്മൾ വാല് തുറക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ കിടക്കും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഇരിക്കും ആൾ അവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്താ പറ്റി കുറച്ച് ദേഷ്യത്തിൽ ആളല്ലോ കൊച്ച് ആസ്പിൻ ആസ്പിൻ കൂട്ടാ ഞാൻ ഡോർ അടച്ചിട്ടേ കാരണം സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ല പേടിയാവുന്നുണ്ടല്ലോ കരിമാക്കാനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ കുറച്ച് ദേഷ്യത്തിലാണ് പോയിട്ട് ആരെയും കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് നേരം ഉണ്ട് പോയിട്ട് എൻ്റെ അടുക്ക ഉറക്കവും വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ എന്തായാലും അവനെ കയറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു പണിയാണ് എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ കീറിയിട്ട് വേണം അവനെ കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ദേഷ്യം പോകത്ത് വിഷമാണ് ഈ ഓടി വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആസ്മിൻ കൂട്ടെ ഉണ്ടാ തേറി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആള് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ വാതിൽ തുറന
ഇനി അവൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കാസിപ്പാടിനുള്ളിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങോട്ടെ അത് അവന് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചയാണ് ഓർക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അകത്തോട്ട് വാർത്തോട്ടും ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ശല്യമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ എനിക്ക് അവൻ പൂച്ചേനെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കൊക്കെ അത് ഇഷ്ടമായിരിക്കും പിന്നെ അവനെ ഇങ്ങും അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ആൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓടി വരും ചാടി വൈ